जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में मैं हूं कृष्ण और हम लोग रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों ये इस वीडियो का सोलवा नंबर का पार्ट है अगर आप मेरे पूरे पंद्रह पार्ट को नहीं देखें और, और साथ ही साथ जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर का वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने डिप्रेशन में लिंक दे रखा है वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सोलवा नंबर का पार्ट तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा कथन जो है CO2 के संबंध में सही है तो इनमें दो कथन दिया गया है उनमें से कौन सा कथन सही है पहला देख लेते हैं चूने पर जल की क्रिया द्वारा उसका वृहत पैमाने पर उत्पाद होता है वृहत पैमाने पर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन उसको प्राप्त किया जाता है और दूसरा बोल रहा है कि ठोस अवस्था में इसका जो है प्रतिश प्रसीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है मतलब ठंडा के करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये दोनों कथन को आपको बताना है तो दोस्तों इसमें जो दोनों कथन दिया गया है दोनों का दोनों कथन जो है पूरी तरह से सही है तो इसलिए क्या हो जाएगा एक और दो दोनों सही है तो ये क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो आपको पता ही होगा जिसमें वातावरण क्या हो जाता है पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो वो किसकी तरफ वजह से होता है वायुमंडल के गैसी गैसों के कारण और सौर जो है ऊर्जा को रोकना ये इसी के कारण क्या कहलाता है ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है आप बचपन में पढ़ोगे इसके बारे में आपको डिटेल सब नहीं समझाऊंगा ठीक है दोस्तों तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन गृह जो है हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट पर जो ज़्यादा असर डालता है तो वो कौन सा गैस है ओजोन है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है या जलवाष्प है तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है सी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सर्वाधिक प्रभाव डालता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है तो दोस्तों इसके लिए जो मुख्य तौर पर जिम्मेदार जो है वो क्या है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है दोनों मिलकर ही क्या करता है ये ग्लोबल वार्मिंग को और साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव को ये पूरी तरह से बढ़ा रहा है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगर इसमें दो कथन दिया गया है उसके अनुसार से हमें विकल्प को चुनकर बताना है तो इसमें जो पहला अभिकरण है उसको पढ़ लेते हैं अभिकथन को पढ़ लेते हैं ए अभिकथन क्या बोल रहा है उसका रीज़न क्या है आर को भी देख लेते हैं ठीक है तो दोस्तों तो पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवी बर्फ पिघल जाएगा दूसरा बोल रहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगा इसका कारण क्या है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगा ध्रुवी मतलब दोस्तों जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है यहाँ पास के जो बर्फ जमे हुए हैं वो पिघल जाएगा तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही कथन का हमको चयन करना है ए बी सी डी तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों सी ए और बी दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की जो है उचित व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है तो किसके कारण होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से जो कार्बन के हाइड्रेट हैं वो क्या हो जाता है कार्बन के साथ जो है पूरी तरह से घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुल करके वो क्या हो जाता है पूरी तरह से दुधिया हो जाता है सफ़ेद रंग का हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो अग्निशामक के लिए जो जनरल तौर पर जो यूज़ करते हैं ना दोस्तों वो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों गैसी अवस्था में ना होकर के कौन सा अवस्था में रहता है ये पाउडर की अवस्था में रहता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में रहता है ऑप्शन रहता है ठोस द्रव गैस या पाउडर के रूप में तो इसका सही आंसर क्या है पाउडर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक यंत्रों में भरा जाता है ठीक है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है तो जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण वनों की कटाई के कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण सौर हीटर की ज़्यादा इस्तेमाल के कारण तो दोस्तों इसमें चार इसमें जो कथन दिया गया है उसके अनुसार जो कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो इसका जो सही आंसर क्या है पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रहा है लेकिन सौर हीटर जो होता है उसमें से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी वृद्धि नहीं होता इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक रखा है तो मीठे शीतल पेय का जो प्रमुख घटक इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है कार्बोन जो है कार्बोनेट सॉरी कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है अगला प्रश्न देख लेते है
अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो ऑक्सीजन की उपेक्षा जो है ऑक्सीजन में सर्वाधिक घुलने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा तो नीचे ऑप्शन दिखा दे रहा है पैन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन तो इसमें जल्दी से घुलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड इसी की वजह से क्या होता है हमारा शरीर जो है अधिक देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में रहता है तो वो जल्दी से घुल जाता है जिसकी वजह से हमें क्या लगता है घुटन महसूस होती है इसका मेन कारण यही है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन है दूसरा क्या है कारण दिया गया है तो अभिकथन देख लेते हैं सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के जाने पर मौत का कारण बनता है दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन से मिल जाती है तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है कथन को